வணக்கம் மே ஹைதர் அலி சையத் அசிர்வம் சே யுனைடெட் அண்ட் தமிழ் சேவா இப்பொழுது குரானின் இரண்டாவது பகுதியில் பிரிவு ஒன்றில் இருக்கும் ஒன்று முதல் எட்டு வரையிலான வசனங்களை பார்க்கலாம் அலிஃப்லாம் மீம் பலர் அலிஃப்லாம் மீம் என்ற எழுத்துக்களின் பொருளை கேட்கிறார்கள் இவை அரபு மொழியின் எழுத்துக்கள் மட்டுமே இறைவனால் அருளப்பட்ட குரானை இறை தூதர் நபிகள் நாயகத்தின் வாய்மொழி கேட்டு குரானாக தொகுத்தவர் நபியின் தனி எழுத்தர் சையத் பின் தாபித் ஆவர் பனை ஓலைகளில் எழுதுவது பண்டைய காலத்தில் இருந்தே நடைமுறையில் இருந்தது பண்டைய எழுத்தர்கள் பனை ஓலைகளில் எழுதுவதற்கு முன்பு அதன் தரத்தை சோதனை செய்ய ஒரு சில எழுத்துக்கள் அல்லது குறியீடுகளை எழுதினர் பண்டைய ஓலைச்சுவடிகளில் இப்படிப்பட்ட எழுத்துக்கள் மற்றும் சின்னங்களை காணலாம் இந்த பாரம்பரியத்தின் தொடர்ச்சியாக இன்றும் கூட தெற்காசியாவில் வாழும் மக்கள் தாங்கள் எழுதும் பொழுது பிள்ளையார் சுழியிட்டு எழுத தொடங்குவதை பார்க்கலாம் ஆனால் இவ்வாறு எழுதும் எழுத்துக்களுக்கு எந்த பொருளும் இல்லை இதே போல் பனை ஓலையின் தரத்தை சரிபார்க்க நபிகள் நாயகத்தின் காலத்தில் எழுத்தர்கள் அலிப் லாம் மீம் ரா மற்றும் அரபு மொழியின் பிற எழுத்துக்களை பனை ஓலைகளில் எழுதியுள்ளனர் இந்த எழுத்துக்களுக்கு பொருள் கூறி விளக்க முயற்சிக்கும் இஸ்லாமிய அறிஞர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த எழுத்துக்களில் மறைபொருள் ஏதும் இல்லை குரானின் தொன்னூற்று ஆறாவது பகுதியில் ஒன்று முதல் ஐந்து வரையிலான வரிகள் எல்லாம் வல்ல இறைவன் முதல் சித்தன் சேத் என்கிற தமிழ் சிவனுக்கு எழுத்தறிவித்ததை நினைவில் கொள்க இறைவன் தமிழ் சிவனுக்கு எழுதுவது படிப்பது உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான கலைகளையும் எழுத்தறிவித்து கற்றுக் கொடுத்திருந்தார் பனை ஓலைகளில் எழுதும் பாரம்பரியம் ஆதி காலத்திலிருந்தே சிவனின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருந்த உலகெங்கும் இருந்த தமிழின மக்களிடம் நடைமுறையில் இருந்திருக்கிறது பனை ஓலைகளின் தரத்தை சரிபார்க்க ஒரு சில எழுத்துக்களை அதில் எழுதுகின்றனர் என்பது உறுதியாவதால் அலிப் லாம் மீம் ரா மற்றும் பல எழுத்துக்களுக்கு என்ன காரணம் என்பது நமக்கு தெளிவாகிறது குரானின் இரண்டாவது பகுதியில் இரண்டாவது வரி சொல்வதை படிக்கிறது இது அல்லாவின் மறை புத்தகம் தான் இதில் யாதொரு சந்தேகமும் இல்லை இறைநிலையில் விழிப்புடையோருக்கு இது சீரிய வழிகாட்டியாகும் எல்லாம் வல்ல இறைநிலையில் உயர் விழிப்புணர்வு பெற தமிழர் மெய்யியலில் வழக்கமான தியானம் மற்றும் போக பயிற்சி மூலம் குண்டலினியை இயக்க வேண்டும் குண்டலினியை செயல்படுத்தும் நடைமுறைக்கு ஒருவருக்கு இடைத்தரகர் தேவையில்லை வேறு விதமாக கூறினால் மத குருக்களை பின்பற்றும் வழிபாட்டு முறை தேவையே இல்லை உண்மையான இஸ்லாமான ஆசிர்வகத்தில் மத குருக்களுக்கு வேலையே இல்லை மத குருக்களை அடிப்படையிலான வழிபாட்டு முறைகள் என்பது அந்தி கிறிஸ்துவின் வருணாசிரம கொள்கைகளை நிலைநாட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய திட்டத்தை நோக்கிய ஒரு பகுதியே குரானின் இரண்டாவது பகுதியில் உள்ள வரிகளை தொடர்ந்து படிக்கிறேன் மூன்றாவது வரி மறைவானவற்றை நம்புகிறவர்கள் வேண்டுதல்களை நிலைபெற செய்கிறார்கள் நாம் அவர்களுக்கு வழங்கியவற்றிலிருந்து செலவும் செய்கிறார்கள் மறைவானதை நம்புவது என்பது எல்லாம் வல்ல இறைவனையும் தேவதைகளையும் இறுதி நாள் எனப்படும் தீர்ப்பு நாளையும் நம்புவதை குறிக்கிறது குரானில் வேண்டுதலை முன்வைத்து ஜகாத் கொடுப்பது என்பது கருப்பு தமிழினத்தின் பண்டைய பாரம்பரிய கோயில் ஆட்சி நிர்வாக முறையை நினைவூட்டுகிறது கோயில் ஆட்சி நிர்வாக முறையில் பொதுமக்கள் கூடி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சியாளருக்கு ஆதரவாக நின்று ஆட்சி மேலாண்மையில் தீவிர பங்களிப்பு செய்கின்றனர் இதனால் சமூகத்தில் அதிகாரத்தில் இருக்கும் உயர் அடுக்கினருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையில் சமத்துவம் நிலைநாட்டப்படுகிறது இதனால் ஆசிவக வாழ்க்கை முறையில் கோயில் ஆட்சி அமைப்பில் அனைத்து மக்களும் பொற்காலத்தில் வாழ்ந்தனர் ஆட்சியை திறம்பட நடத்துவதற்கு பொதுமக்கள் ஜகாத் செலுத்த வேண்டும் ஜகாத் என்றால் வரி கோயில் என்றால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சியாளரின் வீடு அல்லது ஆட்சி மன்றம் ஜும்மா நாள் என்பது ஆட்சியாளர் தலைமையில் மக்கள் கூடி மக்களின் பிரச்சனைகளை விவாதித்து தீர்வுகளையும் கொள்கை முடிவுகளையும் எடுக்கும் நாள் ஆனால் மத குருவின் பின்னால் நின்று கொண்டு ஜும்மா நாள் என்பது உண்மையான இஸ்லாமான ஆசிவக கோயில் முறையை பொறுத்தவரை வேடிக்கையான ஒன்று ஆசிவக முறையான உண்மையான இஸ்லாத்தில் மத குரு வழிபாட்டு முறைகள் இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் குரானின் இரண்டாவது பகுதியில் நான்காவது வரியை படிக்கிறேன் மேலும் உமக்கு இறக்கி அருளப்பட்ட திருமறை குரான் மீதும் உமக்கு முன்னர் இறக்கி அருளப்பட்ட திருமறைகள் மீதும் நம்பிக்கை கொள்கின்றார்கள் இறுதி தீர்ப்பு நாளின் மறுமையின் மீதும் அவர்கள் உறுதியான நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள் குரானின் மூன்றாவது பகுதியில் முப்பத்தி மூன்றாவது மற்றும் முப்பத்தி நான்காவது வரிகள் நம்பிக்கையை பற்றி வலியுறுத்துவது என்னவென்றால் முந்தைய இறை தூதர்கள் அனைவரையும் நம்ப வேண்டும் முந்தைய திருமுறைகளையும் வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளையும் நம்ப வேண்டும் மேலும் இவர்கள் பற்றிய உண்மையான வரலாற்றை அறிய வேண்டியது மிக அவசியம் ஆதாம் முதல் நோவா வரையிலான வரலாறு கருப்பு தமிழினத்தின் வரலாற்றை பேசுகிறது குரானின் மூன்றாவது பகுதியில் முப்பத்தி மூன்றாவது முப்பத்தி நான்காவது வரிகள் செமிட்டிக் கருப்பினத்தை சேர்ந்த ஆபிரகாமின் குடும்பத்தை பற்றி பேசுகிறது ஆபிரகாம் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடன் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை நினைவூட்டுகிறது அந்த உடன்படிக்கை அவரது பரம்பரையினரால் தொடர்ந்து பின்பற்றப்படுகிறது மறுமை இந்த உலகில் நமது வாழ்க்கை தற்காலிகமானது நாம் அனைவரும் ஒரு நாள் இறந்து விடுவோம் நமது வாழ்நாளில் நாம் செய்த செயல்களின் அடிப்படையில் 
நம் மறைவுக்கு பிறகான மறுமையில் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு இறுதி தீர்ப்பு அளிப்பான் எனவே கல்லறையில் செய்யப்படும் உண்மையான இஸ்லாமுக்கு எதிரான சடங்குகளான ஷரத் பிதிரி மற்றும் இசா இ சபாப் போன்ற வர்ண தர்மத்தை ஆதரிக்கும் செயல்களை ஊக்குவிப்பவர்களிடம் அனைத்து மக்களும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் குரானின் இரண்டாவது பகுதியில் ஐந்தாவது வரியை படிக்கிறேன் இத்தகையோரே தம் இறைவனிடமிருந்து வந்த நேர் வழியில் இருப்பவர்கள் மேலும் இவர்களே வெற்றி பெறுவார்கள் அதாவது தூய்மையான நம்பிக்கையுடன் உண்மையான செய்திகளை புரிந்து கொண்டு அதனை மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுப்பவர்களே மறுமையில் வெற்றி பெறுவார்கள் குரானின் இரண்டாவது பகுதியில் ஆறாவது வரியை படிக்கிறேன் இவைகளை யார் ஏற்க மறுக்கிறார்களோ அவர்களை நீங்கள் எச்சரிப்பதும் எச்சரிக்காமல் விடுவதும் அவர்களை பொறுத்தவரை ஒன்றுதான் எவ்வகையிலும் அவர்கள் நல்வழிகளை ஏற்றுக்கொள்ளப் போவது இல்லை குரான் இங்கு அவர்களை என்று குறிப்பிடுவது ஆரிய வந்தேறிகளான ரோமானிய பாரசீக குடியேறிகளைத்தான் நீங்கள் என்று குறிப்பிடுவது கருப்பு தமிழின மக்களையும் அவர்கள் வழிவந்த செமிட்டி கருப்பின மக்களையும் தான் குறிக்கிறது எனவே நீங்கள் முகமது நபியே அவர்களை எச்சரிப்பதும் எச்சரிக்காமல் விடுவதும் ஆரிய வந்தேறிகளை பொறுத்தவரை ஒன்றுதான் அவர்கள் படைப்பு கொள்கையையும் சமநிலை தத்துவத்தையும் அடிப்படையாக கொண்ட உண்மையான இஸ்லாமான ஆஸ்திவக வாழ்வியலை ஒருபோதும் நம்ப மாட்டார்கள் ரோமானிய பாரசீக ஆரிய வந்தேறிகள் முதல் கொலையை செய்த கெய்னின் பரம்பரையில் வந்தவர்கள் அவர்களே தங்களை இப்பொழுது இஸ்லாமியர்கள் என்ற போர்வைக்குள் மறைத்துக் கொண்டு இறைவனுக்கு எதிரான செயல்களை செய்யும் பிடிவாதம் பிடித்த மக்களாக இருக்கின்றனர் குரானின் இரண்டாவது பகுதியில் ஏழாவது வரியை படிக்கிறேன் அல்லா அவர்களின் இதயங்கள் மீதும் அவர்களின் செவிப்புலன்கள் மீதும் முத்திரையை வைத்து விட்டிருக்கிறான் மேலும் அவர்களுடைய பார்வைகள் மீது திரை விழுந்திருக்கிறது தவிர அவர்கள் கடும் தண்டனைக்கு உரியவர்கள் ஆவர் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்கள் திருந்தும் வரை எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவருடைய தலைவிதியை மாற்றப்போவதில்லை ஆரிய வந்தேறிகள் உண்மையை அழிக்கும் கலையில் கைதேர்ந்தவர்கள் ஆரிய ரோமானிய பாரசீக வந்தேறிகள் இறை தூதர்களை கொண்டனர் வழிகாட்டிகளை கொண்டனர் தமிழ்நாட்டில் பல்லாயிரம் ஆசீவக சித்தர்களை கொண்டனர் இதன் மூலம் உண்மையான இஸ்லாமான இறைவன் வழங்கிய ஆசீவக வாழ்க்கை முறையை ஒழிப்பதே இவர்களுடைய இலக்கு மத குருவை அடிப்படையாக கொண்ட அனைத்து மதங்களும் வழிபாட்டு முறைகளும் வர்ணாசிரம மணிநீதி கொள்கைகளை நிலைநாட்டுவதை குறிக்கோளாக கொண்டதே ஆரிய வந்தர்களின் கலகம் செய்யும் இயல்பு அவர்களுடைய தலைவிதியாகி போனது அது ஒருபோதும் அவர்கள் உண்மையை காண முடியாதபடி மறைக்கிறது இந்த ஆரிய ரோமானிய பாரசீக வந்தேறிகள் இன்று இஸ்லாமிய நாடுகளின் அதிகாரத்தை ஆக்கிரமித்து தங்களை இஸ்லாமிய போர்வைக்குள் மறைத்துக் கொண்டு லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் மூலம் பொய் மூட்டைகளை பரப்பி இறுதி அந்தி கிறிஸ்துவான மெசியா தஜாலின் ஒற்றை கண் கொள்கைகளான வர்ணாசிரம மனுநீதி கட்டமைப்பை விரிவுபடுத்தி வலுப்படுத்தி வருகின்றனர் ஆரிய வர்த்தா என்பது இந்தியா உள்ளிட்ட தெற்காசிய நாடுகளை ஆரிய ரோமானிய பாரசீக வந்தேறிகளின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரும் இஸ்லாமியர் பூர்வையில் மறைந்திருக்கும் ஆரிய வந்தேறிகளின் திட்டம் இந்த ஆரிய ரோமானிய பாரசீக வந்தேறிகள் இஸ்லாமிய பூர்வையில் ஒளிந்து கொண்டு மக்காவை சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமித்து கொண்டு இஸ்லாமிய உலகை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் குரானின் இரண்டாவது பகுதியில் எட்டாவது வரி சொல்வதை படிக்கிறேன் இன்னும் அல்லாவையும் இறுதி தீர்ப்பு நாளையும் நம்பியிருக்கிறோம் என்று கூறுவோர் சிலரும் மனிதர்களில் உள்ளர் ஆயினும் அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டோர் அல்ல எனவே உண்மையான இஸ்லாமியர்களும் பொதுமக்களும் உண்மை வரலாற்றை அறிந்து கொண்டு இவர்களிடம் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம்